வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் வீட்டில் நகை பணம் கொள்ளை சென்னை ஆயிரம் விளக்கு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை கச்சத்தீவு நெடுந்தீவு இடையே ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் நான்கு பேர் கைது வலைகள் மற்றும் படகுகளை பறிமுதல் செய்து இலங்கை கடற்படை அட்டூழியம் திருச்செங்கோடு தனியார் நிறுவனத்தின் நான்காவது நாளாக வருமான வரித்துறை சோதனை உணவுப் பொருட்கள் விநியோகத்தில் பல கோடி ரூபாய் வரி ஏய்ப்பு செய்தது அம்பலம் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பின் பாஜக தேசிய தலைவர் அமித்ஷா நாளை சென்னை வருகை நாடாளுமன்ற தேர்தல் குறித்து மாநில நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்துவார் என தகவல் கர்நாடகாவில் தொடர் கனமழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு கபினி அணையில் உபரி நீர் வெளியேற்றத்தால் மேட்டூர் நீர்மட்டம் உயர வாய்ப்பு சென்னையில் உள்ள முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் வீட்டில் பணம் மற்றும் நகைகள் திருடப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும் காங்கிரஸ் தலைவர்களுள் ஒருவருமான ப சிதம்பரத்திற்கு சொந்தமான வீடு சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் அமைந்துள்ளது பணியின் காரணமாக ப சிதம்பரம் அவரது குடும்பத்தினருடன் வெளியூர் சென்றிருந்ததாக தெரிகின்றது இதை சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்ட கொள்ளையர்கள் அவரது வீட்டில் புகுந்து ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் ரொக்கம் பட்டு புடவைகள் மற்றும் பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க வைர நகைகளை திருடிச் சென்றுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது இதுகுறித்து ஆயிரம் விளக்கு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட மர்ம நபர்கள் யார் என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் வீட்டில் வேலை பார்த்த பணிப்பெண் மீது சந்தேகம் இருப்பதாக ப சிதம்பரம் புகார் கொடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது நெடுந்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த தமிழக மீனவர்கள் நான்கு பேரை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம் பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் நான்கு பேர் விசை படகு ஒன்றில் நெடுந்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த இலங்கை கடற்படையினர் மீனவர்களை சுற்றி வளைத்தனர் இதையடுத்து எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி அவர்கள் நான்கு பேருடன் விசை படகையும் சிறைபிடித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள் நான்கு பேரையும் காங்கேசன் துறைமுக முகாமிற்கு அழைத்துச் சென்று இலங்கை கடற்படையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருச்செங்கோட்டில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தின் நான்காவது நாளாக இன்று வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அரசு பள்ளிகளுக்கு மூட்டை உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் விநியோகம் செய்து வரும் கிறிஸ்டி ஃப்ரைட்கிராம் என்ற தனியார் நிறுவனம் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக புகார் எழுந்தது இதையடுத்து அந்த நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான நாமக்கல் ராசிபுரம் திருச்செங்கோடு உள்ளிட்ட எழுபது இடங்களில் கடந்த ஐந்தாம் தேதி வருமான வரித்துறையினர் சோதனையை தொடங்கின மூன்று நாட்களாக நடைபெற்ற இந்த சோதனையில் கணக்கில் வராத பத்து கோடி ரூபாய் வெளிநாட்டு கரன்சிகள் முக்கிய ஆவணங்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீடு தொடர்பான கோப்புகள் சிக்கியதாக கூறப்படுகின்றது கணக்கில் காட்டப்படாத வெளிநாட்டு சொத்துக்களுக்கான ஆவணங்களும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது நாமக்கல் ராசிபுரத்தில் சோதனை நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் திருச்செங்கோட்டில் உள்ள நிறுவனத்தில் மட்டும் நான்காவது நாளாக இன்றும் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த வருமான வரி சோதனை இன்றுடன் நிறைவடையும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாஜக தேசிய தலைவர் அமித்ஷா நாளை சென்னை வர உள்ளார் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலை சந்திப்பதற்கு பாஜக தயாராகி வருகின்றது இதற்காக பல பிரபலங்களை அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் அமித்ஷா நேரில் சந்தித்து ஆதரவு திரட்டி வருகிறார் இந்நிலையில் நாளை சென்னை வருகை தரும் அவர் பாஜகவின் பல்வேறு பிரிவுகளின் பொறுப்பாளர்களை சந்தித்து உரையாட உள்ளார் இதற்காக நாளை காலை பதினோரு மணி அளவில் விமானம் மூலம் சென்னை வரும் அமித்ஷா இசிஆர் சாலையில் அமைந்திருக்கும் பிஜேபி தங்க கடற்கரையில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் பங்கேற்கின்றார் கடந்த ஆண்டு மே மாதம் மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் தமிழக பொறுப்பாளர்களை சந்திக்க திட்டமிட்டிருந்த அமித்ஷாவின் பயணம் கடைசி நேரத்தில் ரத்து செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது கர்நாடகாவில் கொட்டி தீர்க்கும் கனமழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக மாநிலத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருகின்றது உடுப்பி மங்களூரு பெங்களூரு ஆகிய பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வருகின்றது இதனால் அந்த பகுதிகளில் பல இடங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன கனமழையால் சுவர் இடிந்து விழுந்து இரண்டு பேர் பலியாகியுள்ளன மங்களூரு சர்வதேச விமான நிலையத்தில் விமான சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ரயில் போக்குவரத்தும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பல ரயில்கள் மாற்றுப்பாதையில் திருப்பிவிடப்பட்டுள்ளன 
இதனிடையே தொடர் கனமழை காரணமாக கர்நாடகாவில் பெரும்பாலான அணைகள் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளன நேத்திரவதி நதி அபாய அளவை நெருங்கி வருகின்றது குமாரதாரா நதி அபாய அளவை எட்டியுள்ளதால் குக்கி சுப்பிரமணிய ஆலயத்திற்கு செல்லும் பக்தர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன பக்தர்கள் ஆற்றில் குளிப்பதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கடலோர கர்நாடகாவில் இன்றும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது கர்நாடக மாநிலம் கபினி அணையிலிருந்து வீணாடிக்கு முப்பத்து ஐந்தாயிரம் கனஅடி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது கர்நாடகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதை அடுத்து கபினி அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது நேற்று காலை வினாடிக்கு இரண்டாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி எட்டு கனஅடியாக இருந்த நீர்வரத்து மாலை வினாடிக்கு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கனஅடியாக உயர்ந்தது இதன் விளைவாக அணையிலிருந்து நேற்று முன்தினம் வினாடிக்கு ஆயிரம் கனஅடியாக திறந்துவிடப்பட்ட தண்ணீர் நேற்று காலை வினாடிக்கு நான்காயிரம் கனஅடியாக உயர்த்தப்பட்டது பின்னர் நண்பகல் வினாடிக்கு பதினைந்தாயிரம் கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டு மாலை வினாடிக்கு முப்பத்து ஐந்தாயிரம் கனஅடி தண்ணீர் அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது கபினி அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்படும் தண்ணீர் நேராக தமிழகத்திற்கு வரும் என்பதால் அடுத்த சில நாட்களில் மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது நாடாளுமன்றம் சட்டப்பேரவைகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்துவது தொடர்பாக அரசியல் கட்சியுடன் சட்ட ஆணையம் இரண்டாவது நாளாக இன்று ஆலோசனை நடத்துகின்றது நாடாளுமன்றத்திற்கும் மாநில சட்டப்பேரவைகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்தும் மத்திய அரசின் திட்டம் தொடர்பாக சட்ட ஆணைய கூட்டம் டெல்லியில் நேற்று நடைபெற்றது இதில் தமிழக அரசின் சார்பில் மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் எம் பி மைத்ரேயன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று அதிமுகவின் நிலைப்பாட்டை தெரிவித்தனர் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த தம்பிதுரை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஒருங்கிணைந்த தேர்தல் நடத்த தாங்கள் எதிர்ப்பதாகவும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு வேண்டுமென்றால் பரிசீலிக்கலாம் எனவும் கூறினார் இந்நிலையில் நாடாளுமன்றம் சட்டப்பேரவைகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்துவது தொடர்பாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளுடன் இரண்டாவது நாளாக சட்ட ஆணையம் இன்று ஆலோசனை நடத்துகின்றது டெல்லியில் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் திமுக சார்பில் திருச்சி சிவா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று தங்களது நிலைப்பாட்டை எடுத்துரைக்க உள்ளனர் தமிழகம் முழுவதும் நூறு உயர்நிலைப் பள்ளி மற்றும் நூறு மேல்நிலைப் பள்ளிகளை ஏற்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக கோவையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழக மாணவர்களின் வேலைவாய்ப்பிற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கும் வகையில் பாடத்திட்டங்களை மாற்றியமைக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாக கூறினார் நூறு உயர்நிலைப் பள்ளிகள் நூறு மேல்நிலைப் பள்ளிகளை உருவாக்குவது குறித்து நாளை அறிவிக்கப்படும் எனவும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் ஆண்டிற்கு இருமுறை நீட் தேர்வு நடத்துவது குறித்து தமிழக அரசுக்கு இன்னும் கடிதம் வரவில்லை என கூறிய அவர் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை நீட் தேர்வு நடத்த மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தப்படும் என்றும் கூறினார் இப்போது நம்முடைய அரசை பொறுத்தவரையிலும் இந்த ஆண்டு நூறு உயர்நிலைப் பள்ளிகள் நூறு மேல்நிலைப் பள்ளிகள் உருவாக்குவதற்கு நாளை ஆணையிட இருக்கிறோம் அந்த ஆணையை பிறப்பித்ததற்கு பிறகு எல்லா இடங்களிலும் மாணவர் சேர்க்கை சிறப்பான முறை அமையும் வருகின்ற ஆண்டில் நாங்கள் மூன்று கட்டங்களாக ஒன்று ஆறு ஒன்பது பதினொன்று என்று நாங்கள் நான்கு வகுப்புகளுக்கு இன்றைக்கு புதிதாக கல இங்கே புதிய பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது கரிக்குளம் என்று சொல்லப்படுகிற புதிய பாடத்திட்டம் அதே போல அடுத்த ஆண்டு நான்கு என்று சொன்னோம் எட்டையும் ஒன்றாக கொண்டு வந்து அடுத்த ஆண்டு முடிக்க இருக்கிறோம் பொதுவாகவே ஒரு மத்திய அரசு ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வருகிற போது மாநில அரசு கலந்து கொள்ளும் அப்படி கலந்து கொள்கிற போது எங்களுடைய கருத்துக்கள் ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தான் அதை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற நிலையை வலியுறுத்துவோம் முதல்வருடைய கதத்தில் கடிதங்கள் அனுப்பி முதல்வருடைய பரிந்துரைக்கு எடுத்து சென்று முதல்வர் மூலமாக பாரத பிரதமர் அந்த துறையின் அமைச்சருக்கும் கடிதங்கள் எழுதப்படும் ஏனென்று சொன்னால் ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வைத்தால் மட்டும்தான் அந்த மாணவர்களால் அந்த தேர்வுகளை எழுத முடியும் ஆறு மாத காலம் என்பது அவர்களுக்கு கால வரையறை என்பது குறைவாக இருக்கும் கடந்த பதினான்கு நாட்களாக பெட்ரோல் டீசல் விலையில் மாற்றம் இல்லாமல் ஒரே விலையில் நீடித்து வருகின்றது இது தொடர்பாக எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் பெட்ரோல் டீசல் விலையில் மாற்றமின்றி இன்றும் அதே விலையில் தொடரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்தி எட்டு ரூபாய் நாற்பது காசுகளாகவும் டீசல் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்தொரு ரூபாய் பனிரெண்டு காசுகளாகவும் உள்ளன இந்த விலை இன்று காலை ஆறு மணி முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது பாஜகவை வீழ்த்த காங்கிரசுடன் கூட்டணி சேருவதில் எந்த தயக்கமும் இல்லை என மேற்குவங்க முதல்வரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் கொல்கத்தாவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பாஜக அராஜகம் செய்வதோடு மக்களை துன்புறுத்துவதாக குற்றம் சாட்டினார் பாஜகவை சேர்ந்தவர்களை அந்த கட்சியை ஆதரிப்பதில்லை என்றும் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்தார் அக்கட்சியை வீழ்த்த காங்கிரசுடன் இணைந்து போட்டியிடுவதில் எந்த தயக்கமும் இல்லை என கூறிய அவர் பிரதமர்
எந்த ஒரு கட்சியின் நோக்கம் கொள்கை சித்தாந்தம் ஆகியவை தெளிவாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த கட்சியுடன் இணைந்து போட்டியிடுவதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்தார் முன்னாள் முதல்வரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான என் டி திவாரி உடல்நிலை மிகவும் கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன தொன்னூற்று மூன்று வயதுடைய காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரான என் டி திவாரி ஆந்திர மாநில முன்னாள் ஆளுநராகவும் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் மூன்று முறை முதலமைச்சராகவும் இருந்தார் இது தவிர உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் முதலமைச்சராகவும் என் டி திவாரி பணியாற்றினார் இந்நிலையில் கடந்த சில மாதங்களாக உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட அவர் டெல்லியில் உள்ள மேக்ஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் மருத்துவமனையில் நேற்று சிறுநீரக கோளாறு ஏற்பட்டதை அடுத்து என் டி திவாரி தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அவரது உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்து வருவதால் என் டி திவாரி கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக மருத்துவமனை தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மார்த்தாண்டம் அருகே வட்டார போக்குவரத்து ஆய்வாளர் மற்றும் அரசு பணிமனை மேலாளர் தாக்கிய கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டம் அருகே புத்தன் சந்தை பகுதியில் மார்த்தாண்டம் வட்டார போக்குவரத்து உதவி ஆய்வாளர் கனகவள்ளி வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தார் அப்போது அவ்வழியே அரசு அனுமதியின்றி பயணிகளை ஏற்றி வந்த வேனை சோதனை செய்ய முயன்றார் ஆனால் வேன் நிற்காமல் செல்லவே அதனை துரத்தி சென்று மடக்கி பிடித்தார் அப்போது வேன் ஓட்டுநர் மோகன் அங்கிருந்த சக ஓட்டுநரோடு சேர்ந்து கொண்டு போக்குவரத்து உதவி ஆய்வாளரை தாக்கினார் அப்போது அங்கு வந்த மார்த்தாண்டம் அரசு போக்குவரத்து கழக மேலாளரான வேல்தாசையும் தாக்கிய கும்பல் அங்கிருந்து தப்பி ஓடியது இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் தப்பி ஓடிய வேன் ஓட்டுநர் மோகனை கைது செய்த போலீசார் மற்றவர்களை தேடி வருகின்றனர் திருச்சி விமான நிலையத்தில் மலேசியா வந்து பதினோரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க கட்டிகளை கடத்தி வந்தவரை போலீசார் கைது செய்தனர் திருச்சி விமான நிலையத்தில் சுங்க இலாக்கா துறை அதிகாரிகள் வழக்கம்போல் பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது மலேசியாவிலிருந்து வந்த பயணிகளிடம் அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர் சென்னையைச் சேர்ந்த நஜீமுதீன் என்பவர் தனது உடைமையில் பதினோரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க கட்டிகளை மறைத்து வைத்து கடத்தியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதையடுத்து அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார் கடத்தலில் ஈடுபட்டவரை கைது செய்தனர் அவரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகின்றது ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள சிட்னி நகரைப் போல மதுரை விரைவில் மாறப்போவதாக அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்தார் மதுரை ஜெய்ஹிந்த்புரம் பகுதியில் நடைபெற்ற அதிமுக செயல் வீரர்கள் கூட்டத்தில் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கலந்து கொண்டார் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் மின்சார தடை இருந்தது ஆனால் இன்று தடையில்லாத மின்சாரம் வழங்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் தேர்தலை கண்ட அஞ்சாத கட்சி அதிமுக தான் என்று கூறிய அவர் மதுரையில் தொழில் முதலீட்டாளர்கள் வர இருப்பதால் ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரைப் போல மதுரை விரைவில் வளர்ச்சியடையும் என்று தெரிவித்தார் மேலும் தற்போது அரசியல் வரும் நடிகர்கள் அனைவரும் முதலமைச்சர் ஆக வேண்டும் என்ற கனவில் வருவதாகவும் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு விமர்சித்தார் தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சிறப்பாக இருப்பதாக அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தெரிவித்தார் திருவள்ளூர் கிழக்கு மாவட்ட அதிமுக சார்பில் சென்னை அம்பத்தூர் அடுத்த பாடி அருகே காவிரி நதிநீர் மீட்பு போராட்ட வெற்றி விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தமிழகத்தில் பத்தாயிரம் தீவிரவாதிகள் இருப்பதாக சுப்பிரமணிய சுவாமி கூறியதற்கு எந்த அர்த்தமும் இல்லை என்று கூறினார் சட்டம் ஒழுங்கு இங்கே வந்து சிறப்பாக இருக்கிறது என்பதை மத்திய அரசாங்கத்தின் நிறுவனங்கள் குறிப்பாக சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் கிரைம்ஸ் பியூரோ நேஷனல் கிரைம்ஸ் ரெக்கார்ட் பியூரோ இந்த இரண்டு அமைப்புகளும் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டு இருக்கு பிஜேபி ஆளும் மாநிலங்களை விட இங்கே சட்டம் ஒழுங்கு உன்னத நிலையில் இருப்பது அவர்களை சொல்ற புள்ளி விவரம் தான் இதில் நாங்கள் ஏதோ மறுதளிச்சு சொல்றதுக்கு இல்லை டாக்டர் சுப்பிரமணிய சுவாமி அவர்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல இப்ப டெரரிசம் இருக்கட்டும் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இருக்கட்டும் அவங்க சொல்ற பட்சத்துல சும்மா வந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு பொதுவா சொல்லிட்டு போறதுல அர்த்தம் கிடையாது ஆம்பூரில் வன பாதுகாப்பு வார விழாவை ஒட்டி சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு ஊர்வலத்தில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர் வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூரில் உலக சுற்றுச்சூழல் தினம் மற்றும் வன பாதுகாப்பு வார விழாவை ஒட்டி சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி தக்ஷிலா பள்ளி மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் சென்றனர் பள்ளி முதல்வர் ஹேமாவதி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஊர்வலத்தை இயக்குநர் பிரியங்கா சிங்வி தொடங்கி வைத்து சாலையோரம் மரக்கன்றுகளை நட்டு வைத்தார் 
பள்ளி வளாகத்தில் இருந்து தொடங்கிய ஊர்வலம் பைபாஸ் சாலை பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட முக்கிய சாலைகளின் வழியாக சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க வேண்டியும் மரங்களை அழிக்காமல் பாதுகாத்திடவும் வீட்டிற்கு ஒரு வர வளத்திட வலியுறுத்தியும் நடைபெற்றது இதில் விழிப்புணர்வு பதாகைகளை ஏந்தியபடி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர் ரேலி போனோம் வரங்க மரங்களை வெட்டக்கூடாது நம்மளுக்கு சுவாசிக்க காற்று வேணும் நம்ம ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷனுக்கும் காற்று வேணும் அது நாங்கள் தான் நாங்கள் ரேலி போனோம் முதல்வர் அவர்கள் பிரியங்கா சிங்வி மேம் வந்து சாலையோரத்தில் இந்த பள்ளி சார்பாக மரக்கன்றுகளை நட்டு வச்சாங்க மார்த்தாண்டம் அருகே வட்டார போக்குவரத்து ஆய்வாளர் மற்றும் அரசு பணிமனை மேலாளரை தாக்கிய கும்பலை போலீசார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டம் அருகே புத்தன் சந்தை பகுதியில் மார்த்தாண்டம் வட்டார போக்குவரத்து உதவி ஆய்வாளர் கனகவள்ளி வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தார் அப்போது அவ்வழியே அரசு அனுமதியின்றி பயணிகளை ஏற்றி வந்த வேனை சோதனை செய்ய முயன்றார் ஆனால் வேன் நிற்காமல் செல்லவே அதனை துரத்தி சென்று மடக்கி பிடித்தார் அப்போது வேன் ஓட்டுநர் மோகன் அங்கிருந்த சக ஓட்டுநரோடு சேர்ந்து கொண்டு போக்குவரத்து உதவி ஆய்வாளரை தாக்கினார் அப்போது அங்கு வந்த மார்த்தாண்டம் அரசு போக்குவரத்து கழக மேலாளரான வேல்தாசையும் தாக்கிய கும்பல் அங்கிருந்து தப்பி ஓடியது இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் தப்பி ஓடிய வேன் ஓட்டுநர் மோகனை கைது செய்த போலீசார் மற்றவர்களை தேடி வருகின்றனர் திருச்சி விமான நிலையத்தில் மலேசியிலிருந்து பதினோரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க கட்டிகளை கடத்தி வந்தவரை போலீசார் கைது செய்தனர் திருச்சி விமான நிலையத்தில் சுங்க இலாக்கா துறை அதிகாரிகள் வழக்கம் போல் பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர் மலேசியாவிலிருந்து வந்த பயணிகளிடம் அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது சென்னையை சேர்ந்த நஜாமுதீன் என்பவர் தனது உடைமையில் பதினோரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க கட்டிகளை மறைத்து வைத்து கடத்தியது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இதையடுத்து அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார் கடத்தலில் ஈடுபட்டவரை கைது செய்தனர் அவரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகின்றது நான்கு வழிச்சாலைக்காக கையகப்படுத்தும் நிலங்களுக்கு நான்கு மடங்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் திண்டுக்கல் பொள்ளாச்சி இடையே நூற்று அறுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் நான்கு வழிச்சாலை அமைய உள்ளது இந்நிலையில் நான்கு வழிச்சாலை தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் உடுமலை கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது இது நெடுஞ்சாலை மின்சாரம் குடிநீர் ஆகிய துறைகளிலிருந்து அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட விவசாயிகள் கையகப்படுத்தப்படும் நிலங்களுக்கு நான்கு மடங்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் இழப்பீடு தொகை குறித்து விவசாயிகளிடம் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினா் மாதாந்திரம் இழப்பீட்டுத் தொகையாக ஆயுட்காலம் வரைக்கும் ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் வழங்குவோம் வாரிசுகளுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் இழப்பீட்டுத் தொகையாக வழங்குவதோடு இழப்பீட்டுத் தொகையை நான்கு மடங்கு இதாக கொடுக்கலாம் நான்கு மடங்காக எல்லா இதுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் வீடுகள் மரங்கள் இவற்றுக்கான தொகையை நிர்ணயிக்கும் போது விவசாயிகளை கலந்து ஆலோசித்து எல்லாருக்கும் நல்ல விதமான ஒரு மதுரை ரயில் நிலையத்தில் ஆட்டோ ஓட்டுநர் தலையில் கல்லை போட்டு கொலை செய்துவிட்டு தப்பியோடி கொலையாளிகளை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் மதுரை உசிலம்பட்டி அருகே உள்ள நக்கல்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்த கருப்பு என்பவர் மதுரை ரயில் நிலையத்தில் உள்ள ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் ஆட்டோ ஓட்டுநராக இருந்து வருகிறார் இந்நிலையில் இரவு எட்டு மணி அளவில் கருப்பு ரயில் நிலையத்தில் நின்று கொண்டிருந்த போது மர்ம நபர்கள் சிலர் அவரது தலையில் கல்லை போட்டு படுகொலை செய்துவிட்டு தப்பி ஓடிவிட்டனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற காவல்துறையினர் அப்பகுதியில் உள்ள இளைஞர்கள் மற்றும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர் முன்பகையால் கொலை நடைபெற்றதா அல்லது குடிபோதையில் நடந்ததா என பல்வேறு கோணத்தில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நெல் விலையை கிலோவிற்கு முப்பது ரூபாய் வரை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என தமிழக விவசாயிகள் சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது கிருஷ்ணகிரியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அச்சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் ராம கவுண்டர் மத்திய அரசு நெல் குவிண்டாலுக்கு இருநூறு ரூபாய் எனும் விலையில் உயர்த்தியுள்ளது என சுட்டிக்காட்டினார் இது விவசாயிகளுக்கு எப்படி போதும் என்று கேள்வி எழுப்பிய அவர் கிலோவிற்கு வெறும் இரண்டு ரூபாய் மட்டுமே உயர்கிறது என்று கூறினார் தங்களுக்கு முப்பது ரூபாய் வரை உயர்த்த வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்த அவர் மத்திய அரசு ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு அறிவித்தபடி நான்கு மடங்கு விலையை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் இந்த ஆண்டு ஒரு குவிண்டால் நெல்லுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது ரெண்டு ரூபாய் ஒரு கிலோவுக்கு அதாவது ஒரு குவிண்டாலுக்கு இரநூறு ரூபாய் உயர்வு கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்றால் எங்களுக்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் வருகிறது இது போதுமானதாக அல்ல நியாயமாக பிரதமர் சொல்லிய மாதிரி நான்கு மடங்கு விலை உயர்வு லாபம் கொடுப்பதாக இருந்தால் ஒரு கிலோவுக்கு அறுபத்தி ரெண்டு ரூபாய் விலை உயர்வு கொடுத்தால் மட்டுமே விவசாயிகளுக்கு ஓரளவுக்கு லாபம் உள்ளதாக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் நாங்கள் இலவச மின்சாரம் கடந்தபடி கேட்க மாட்டோம் 
கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக ஏற்படுத்தியதால் குழந்தையை கொண்ட பெண்ணிற்கும் அவரது கள்ளக்காதலனுக்கும் ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது கடலூர் மஞ்சக்குப்பம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சகிலா பானு இவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு கள்ளக்காதலனுடன் சேர்ந்து கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக இருந்த தனது கணவரின் முதல் மனைவிக்கு பிறந்த மூன்று வயது ஆண் குழந்தையை கொலை செய்தார் இது தொடர்பான வழக்கு கடலூர் மாவட்ட மகிழா நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது இந்த வழக்கை நேற்று விசாரித்த நீதிபதி லிங்கேஸ்வரன் சகிலா பானு மற்றும் கள்ளக்காதலன் பூவராக மூர்த்திக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்தார் கோவை அருகே ஆற்றில் குளித்தபோது வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கிய பதினோரு மாணவர்களை மூன்று மணி நேரம் போராடி தீயணைப்பு துறையினர் மீட்டனர் தேக்கம்பட்டில் உள்ள பவானி ஆற்றில் தனியார் பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்கள் குளித்தனர் அப்போது ஆற்றில் திடீரென வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த மாணவர்கள் ஆற்றின் மறுகரைக்கு சென்றனர் இருபுறமும் தண்ணீர் சூழ்ந்து கொண்டதால் மாணவர்கள் செய்வதறியாது திகைத்து நின்றனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் பரிசல் மூலம் மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்டன சுமார் மூன்று மணி நேரம் நடைபெற்ற மீட்புப் பணியில் பதினோரு மாணவர்களும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனா் கும்பகோணத்தில் உள்ள சாக்லேட் தினத்தை முன்னிட்டு காட்சிப்படுத்தப்பட்ட பாரம்பரிய தின்பண்டங்கள் அனைவரையும் கவர்ந்தது உலக சாக்லேட் தினத்தை முன்னிட்டு கும்பகோணத்தில் செயல்பட்டு வரும் தனியார் பள்ளியில் பாரம்பரிய தின்பண்டங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன சாக்லேட்டின் நன்மை தீமை தொடர்பாக மாணவர்களுக்கு பேச்சுப் போட்டிகளும் நடத்தப்பட்டன வெளிநாட்டு சாக்லேட்டின் மோகத்தை குறைக்கும் வகையில் பாரம்பரிய கடலை மிட்டாய் ரசகுல்லா உள்ளிட்ட இனிப்பு வகைகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன இவை அனைத்தும் காண்போரை கவரும் வகையில் இருந்தது கொண்டாட்டம் வந்து வெறும் கொண்டாட்டமா மட்டும் இல்லாம மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துற மாதிரி நாங்க என்ன பண்ணோம் பண்டைய முறையில உள்ள மற்ற இனிப்பு வகைகள் அதாவது தேன் குழல் பொறி உருட்டை கடலை மிட்டாய் எள்ளு மிட்டாய் இதெல்லாம் அவங்க முன்னாடி வந்து காண்பிச்சு இதெல்லாமும் நம்மளுடைய இனிப்பு வகைகளில் ஒன்று அப்படின்னு மாணவர்கள் கொடுத்தோம் அது காரணம் என்னன்னா நிறைய பேர் வந்து பலவிதமான சாக்லேட்டுகள் இப்ப இருக்கு அதுக்கு ரொம்ப அடிமையாயி இருக்காங்க அவங்ககிட்ட நம்ம இந்த மாதிரி அறிவுறுத்தும் போது அவங்க வீட்டுக்கு போய் அவங்களோட பெற்றோர் இடத்த இது மாதிரியான உணவு வகைகளும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிச்சயம் இந்த வளரும் இளம் தலைமுறையில வந்து ஆரோக்கியமான தலைமுறையா உருவெடுப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட தான் இந்த விழாவை எங்க பள்ளி தெலுங்கானா மாநில மாணவர் அமெரிக்காவில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது தெலுங்கானா மாநிலம் வாரங்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சரத் கபூர் என்பவர் அமெரிக்காவின் மிசோரி மாகாணத்தில் உள்ள கன்சாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் கம்ப்யூட்டர் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் படித்து வந்தார் இந்நிலையில் சரத் கபூர் கன்சாஸில் உள்ள ஜே ஃபிஷன் சிக்கன் மார்க்கெட்டிற்கு சென்றுள்ளார் அங்கு மர்ம நபர்கள் சில துப்பாக்கியால் சுட்டதில் சரத் கபூர் உயிரிழந்தார் சுட்டது யார் என்பது குறித்தும் அதற்கான காரணம் குறித்தும் தகவல் வெளியாகவில்லை இந்த சம்பவத்தை கன்சாஸ் நகர போலீசார் கொள்ளை மற்றும் கொலை வழக்காக பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றன இதனிடையே உயிரிழந்த சரத்தின் உறவினர்கள் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜிடம் உடலை விரைவாக இந்தியா கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர் ஜப்பான் நாட்டின் தென்மேற்கு பகுதியில் கடந்த மூன்று நாட்களாக பெய்த தொடர் மழையால் எழுபத்தி ஏழு பேர் பலியாகியுள்ளனர் ஜப்பானில் ஹிரோஷிமா கியோட்டோ ஒகாயமா எகிமா உள்ளிட்ட மாகாணங்களில் கடந்த மூன்று நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகின்றது இதனால் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கில் கார்கள் பஸ்கள் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி கிடக்கின்றன சில இடங்களில் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் பதினாறு அடி உயரம் வரை நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளது தாழ்வான பகுதியில் வசித்து வந்த சுமார் ஐம்பது லட்சம் மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டு பாதுகாப்பான முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளன வெள்ளத்தில் மூழ்கியும் நிலச்சரிவுக்குள் சிக்கியும் இதுவரை எழுபத்து ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளன காணாமல் போன சுமார் தொன்னூற்றி இரண்டு பேரை தேடும் பணிகளில் ராணுவம் மற்றும் பேரிடர் மீட்பு படையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றன வெள்ளம் சூழ்ந்த குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ளவர்களை ஹெலிகாப்டர்கள் மூலம் மீட்கும் பணியும் நடைபெற்று வருகின்றது இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான கடைசி இருபது ஓவர் போட்டியில் வெற்றி பெற இந்திய அணி வீரர்கள் தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளன இந்திய கிரிக்கெட் அணி டி டுவெண்டி மற்றும் ஒருநாள் டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாட இங்கிலாந்து நாட்டிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது இரண்டு இருபது ஓவர் போட்டி முடிந்த நிலையில் இந்திய அணியும் இங்கிலாந்தும் தலா ஒரு போட்டியில் வெற்றி பெற்றுள்ளன இந்நிலையில் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி இருபது ஓவர் போட்டி இன்று பிரிஸ்டோல் மைதானத்தில் நடைபெறுகின்றது இதில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரை கைப்பற்றும் என்பதால் இரு அணி வீரர்களும் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளன இந்திய அணியில் பெரிய மாற்றம் ஏதும் இருக்காது என்றும் இங்கிலாந்தில் பென் ஸ்டோக்ஸ் இடம்பெற வாய்ப்புள்ளது என்றும் கூறப்படுகின்றது இந்த போட்டி இந்திய நேரப்படி மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு தொடங்குகின்றது
தமிழகத்தின் ஓரிரு இடங்களில் இன்று இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஆந்திரா முதல் தமிழகம் வரையிலான கடலோர பகுதியில் நிலவி வரும் காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை மற்றும் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தின் ஓரிரு இடங்களில் இன்று இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புத்தம்புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திருங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்